வாணிக்கு ஆபத்து உண்டு பண்ணணும் என்று ஏதோ ஒரு சதி நிழலா தொடரும் அப்பா வக்கீல் ராகினி கிட்ட இத பத்தி நாளைக்கு பேசலாம்ப்பா நாளைக்கு இந்த குடும்பத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா கூட இந்த சங்கீதா என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுவானு எனக்கு தோணுது நீ விவரம் தெரியாத பையன் நான் சொல்றது அலட்சியப்படுத்தாத நீங்க நன்றி சொல்ற அளவுக்கு நான் ஒண்ணு பெருசா செய்யலையே என்னமா இப்படி சொல்லிட்ட அன்னைக்கு ஒரு நாள் சரியான நேரத்துல டாக்டர் கூட்டிட்டு வந்து உதவி செஞ்ச அதனாலதான் இன்னைக்கு வாணிக்கு குணமாகி நினைவு திரும்பிடுச்சுமா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நம்ம வாணி இருக்காளே அதான் கோமா ஸ்டேஜ்ல இங்க வந்து அட்மிட் ஆனாலே அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு பழைய நினைவுல திரும்பிடுச்சான் இதுல நான் என்ன பெருசா பண்ணிட்டேன் என்ன போய் பாராட்டுற என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க இவ்வளவு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல வச்சு வாணிக்கு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் குடுக்கலனா அவளுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் குணமா இருக்குமா ஏய் சித்ரா நீ என்ன இங்க யாருக்கு உடம்பு சரியில்ல அவருக்கு தான் உடம்பு சரியில்ல ஆனா இப்ப சரியாயிடுச்சு அதான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் நான் கோவக்காரி நம்ம குடும்பத்துக்கு அந்த பொண்ணு ஒத்து வர மாட்டான்னு உங்க அப்பா சொன்னாரு அவரை பொறுத்தவரை ரெண்டு முறை உனக்கு கல்யாணம் இன்னும் போனது ஒரு பிரச்சனையா தெரிஞ்சிருக்கு கார்த்திக் என்னை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவரு பெத்தவங்களோட நிலைமை என்னென்ன உண்மையும் உங்களுக்கு தெரியுமாப்பா நாம இந்தியாவில் இருந்தா தானே எல்லாத்தையும் வாரி சுருத்திக்கிட்டு நிம்மதியா வந்து சிங்கப்பூர்ல செட்டில் ஆயிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் அன்னைக்கு அப்படிதான் ஒரு பெட்டி நிறைய பணம் கொண்டு வந்தீங்க ஏதுன்னு கேட்டதுக்கு என்ன பதில் சொன்னீங்க உன் வேலையை பாத்துக்கிட்டு போ அனாவசியமா இந்த மாதிரி விஷயத்துல தலையிடாதன்னு சொன்னீங்க என் பரிதாப நிலைமைய கண்டு இறக்கம் காட்டுற ஒரு கணவர் எனக்கு வேண்டா கல்யாணம் ஆன பிறகு அந்த பரிதாப உணர்வு மாறி போச்சுன்னா அப்ப என் நிலைமை நடுங்கிற 
இதை பற்றி நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன் கொஞ்ச நாள் சுயநலம் இல்லாமல் திடீர்னு சுயநலம் வந்தனால பழைய அதிர்ச்சிகளுடைய அதிர்வுகளை விட்டு கொஞ்சம் இருக்குமா இந்த பயம் பதட்டம் டென்ஷன் இது எல்லாமே கொஞ்ச நாள்ல காணாம போயிருமா தினமும் காலையில் மெதுவாக வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போங்க நல்ல மியூசிக் கேட்க வைங்க வாணிக்கிட்ட பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பேசுங்க கொஞ்ச நாளில் சரியாயிருன்னு டாக்டர் சொன்னார் அப்போது வாணி எப்போ கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஐயாட்ட கேட்டேன் மூணு மணிக்கு மேலே தான் நல்ல நேரமா அதனால் நாலு மணிக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் போனோமா சரிங்க தம்பி அப்படின்னா நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாணி பேரில் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் பார்த்துக்குங்க வரமா தூங்குறது <laughs> இனிமே நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் ஏன் எப்படி சொல்ற இனிமே நாம சந்தோஷமா இருப்போம்னு சொல்ல என்னங்க தனியா இருந்தா ரொம்ப பயமா இருக்குங்க யாராவது நடந்து வர காலடி சத்தம் கூட எனக்கு தாங்கிக்க முடியாததா இருக்குங்க கண்ண திறந்த பயம் அரவிந்த் <laughs> 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 வாணி குணமடைந்து கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இது மருத்துவ ரீதியா பெரிய அதிசயம்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அதிசயத்தோஷ என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அப்போ நான் மட்டுமா இப்போ சொல்றேன் ஒரு ஃப்ரெண்டா இல்லாம உங்க பிரதர் நினைச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் 
சந்தேகத்துக்குரியதா இருக்கு வேலைக்கு சேரும்போது தனக்கு யாருமே கிடையாது அனாதைன்னு சொல்லி சேர்ந்தான் ஆனா இவன் வேலை பார்க்கிற நம்ம இடத்துக்கு இவனை தேடி நிறைய ஆட்கள் வர்றாங்க நானே அப்படி யாரும் வந்து பேசுறத பல முறை பார்த்திருக்கேன் அப்புறம் திடீர்னு வாணி இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தான் வந்தவன் மோகனிட்டு போய் ஏதோ பேசினான் என்னன்னு கேட்டா உடம்பு சரியில்லை அதனால ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன்னு சொன்னேன் ஹாஸ்பிட்டல் இவனை பார்த்த பானு கூட அந்த ஆளை நான் இதுக்கு முன்னாலும் எங்கேயோ சந்திச்சிருக்கேன் ஆனால் ஞாபகத்துக்கு வரலேன்னு சொன்னான் நந்தகோப்பல் மேல நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லைன்னு சொன்னா அவனை வேலையை விட்டு நிறுத்தலாமையா நோ 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 வாணி கண் முழிக்கிறதுக்கு முன்னால பொன்னம்மாவே நீ பேசுற மாதிரி உன் குரல பேசி அங்கிருந்து போக வச்சது பிசிக்கு போன் கால் வந்தது வாணியோட மாஸ்க் விலகி இருந்தது இது எல்லாமே வாணிக்கு எதிராக நடந்த சதி மாதிரி எனக்கு தோணும் ஆமாயா நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து திரும்பிட்டா வாணியுடைய எதிரிக்கும் நந்தகோபாலுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமோன்னு எனக்கு சந்தேகம் வருது அப்படின்னா அவன் எதுக்கு நம்ம வேலையில் தொடர்ந்து வச்சிருக்கணும் வச்சிருக்கணும் நம்ம எதிரி நாம் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இவன் நமக்கு தேவைப்படுவான் நான் நினைக்கிறேன் நந்தகோபாலை உடனடியாக நம்ம காப்பகத்துக்கு வாட்சி மேனா டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்க ஐயா சந்தேகத்துக்குரியவனா இங்கே கொண்டு வரதுல ரிஸ்க் இல்லையா பயப்படாதே அவனை நம்ம கண் முன்னாடியே வச்சு அவனை நாம் கண்காணிக்கணும் இப்போ குட் மார்னிங் அங்கிள் குட் மார்னிங் வா சந்துரு என்ன சந்துரு செகண்ட் டைம் ஃபீஸ் கலெக்ஷன் செக்க அம்மா கொடுக்க சொல்லி ஃபோன் பண்ணாங்க அதான் கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் இதுக்கு என்ன அவசரம் சரி கொடுங்க சாரி சந்துரு என்னால் உனக்கு காஃபி கூட கொடுக்க முடியல நோனோ நீங்கள் விளையாடுற மூடில் இருக்கீங்க யூ கேரியா என்ஜாய் ஆ சந்துரு சொல்லு சந்துரு மாமா கிட்ட செக் குடுத்துட்ட வெரி குட் அம்மா மாமா குணம் அடைஞ்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் ஜாலியாக குடும்பத்தோட விளையாடிட்டு இருக்காங்க இனிமே நம்ம பாடு திண்டாட்டம் தான் டெய் ஏண்ட வீணம் பயப்படுற மாமா நம்ம மோசடியை கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணுறது அட போடா திவ்யா நான் என்ன சொன்னாலும் நம்புவான் அவளை மாதிரி ஒத்தி நம்ம சைடில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது நீ ஏண்ட வீணா கவலைப்படுற எனக்கு என்னமோ பயமாக இருக்குமா நீ ஏ மகண்டா உனக்கு பயமே இருக்கக்கூடாது நம்மளை பார்த்து தான் மற்றவங்க பயப்படணும் உங்ககிட்ட யார் என்ன கேட்டாலும் எங்க அம்மா வரட்டும் மட்டும் பதில் சொல்லு மீதி நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் சரிமா ஓகே பாய் ஏ 
வேறு கொளுத்துது ம் பனி வேற பதினொன்னாச்சு ஒரு டீ அடிச்சுட்டு வருவோம் எனக்கு <laughs> 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 இனிமே இந்த மாதிரி டிராமா பண்ணி என் நேரத்தை வீணடிக்காத நந்தகோபாலோடு என் பணம் எங்க நிற பேசகா என் கேரக்டரையும் நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற இங்க பரவி இப்பவே நான் உனக்கு படத்தை செட்டில் பண்ண முடியும் ஆனா அதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு தடை இருக்கு ஓகே சொல்லு ஒண்ணு ஜனா ரெண்டாவது நந்தகோபால் அந்த ரெண்டு தடையை நீக்கிட்டு நானே உனக்கு பணத்தை செட்டில் பண்றேன் உனக்கு மட்டும்தான் அந்த பணம் கிடைக்கணும் ஏன் மாத்துங்கா மாதவியோட தம்பி அக்காவை நம்பி வந்த அவ போயிட்டா ஒண்ணு நான் அனாதைய விட்டுட்டு முடியாது விடவும் மாட்டேன் சோழோ நான் என்ன செய்யணும் ஏன் முடியும் நான் சொல்றவர நீ அமைதியா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் மற்றதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் பேச செய்யே முஜா பாத்தீங்களப்பா நாம நினைச்சத விட வாணி உடல் நல்ல சீக்கிரமா குணமாயிட்டு வருது நல்லதுதான் வாணி சீக்கிரம் குணமாயி கோர்ட்ட வந்து சாட்சி சொன்னா போதும் அப்பத்தான கேஸ்ல இருந்து பானுவை விடுவிக்க முடியும் ஆமாப்பா
வாணி நல்லபடியா குணமாயிட்டு வர்றாமா உனக்காக பானு கோத்து நாங்க எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு என்னமாச்சே <laughs> 